ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எக்ஸாமுக்கான மாடல் சாம்பிள் பேப்பரோட சொல்யூஷன் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு வீடியோ நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது அது இல்லாமல் கல்விக்கன் டிஎன் சிலபஸ் நம்மளோட அதர் சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் அவைலபிளாக இருக்குது சாம்பிள் பேப்பரோட சொல்யூஷன்ஸ் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இன் அ சர்வே ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஃபார்மர்ஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் ஹூ க்ரீவ் பேடி அண்ட் வீட் இஸ் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அதாவது பேடியும் வீஸ்ட்டும் க்ரோ பண்ண ஃபார்மர்ஸோட கவுண்ட் வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீல இருந்தது எப்போவுமே ரேஷியோ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து மல்டிபிள்ஸில் யூஸுங்க அதாவது பேடி நெல் வந்து போடுறவங்க வந்து டூ எக்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா வீட் கோதுமை பயிரிடுறவங்க வந்து த்ரீ எக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் டென் ஃபார்மர்ஸ் க்ரீவ் போத் ரெண்டுமே பயிரிடுறவங்க வந்து பத்து பேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் பேடியை வந்து நம்ம ஏன்ற ஈவெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் வீட்டை வந்து பீன்ற ஈவெண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்களேன் அப்போ ரெண்டுமே சேர்த்து பயிரிடுறவங்கன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பீன்னு அர்த்தம் அப்போ இன்டர்செக்ஷனில் பத்து ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க ட்வெண்ட்டி கிரியோ நன் ஆஃப் தம்னா இருபது பேர் எதுவுமே பயிரிடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மொத்தமாக நூறு ஃபார்மர்ஸ் இருந்தாங்க அதில் பயிர் பயிர் போடுறவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தம் எண்பது பேர் தான் இருபது பேர் வந்து எதுவுமே பயிரிடலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் அப்போ ரெண்டு பயிரும் சேர்த்து பயிரிடுறவங்களோட கவுண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களோட எயிட்டி தான் மொத்தம் நூறு பேர் இருந்தாங்க அதில் வந்து இருபது பேர் எதுவுமே வந்து போடலை அப்படின்றதுனால மொத்தமாக பயிரிடுறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து எண்பது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ ஏ கொடுத்துட்டாங்க பி கொடுத்துட்டாங்க இன்டர்செக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க யூனியன் கொடுத்துட்டாங்களே அவங்களோட பேசிக் ஃபார்முலா நீங்கள் நம்ம சின்ன கிளாஸில் இருந்து படித்தது என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படின்றது உங்களோட ஃபார்முலா இது ஃபார்முலா படி யோசிக்காமல் இந்த பத்து பேரோட கவுண்ட் இது ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு தடவை அதை மைனஸ் பண்ணிடணும் அப்படி கூட நீங்கள் யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ எழுதிட்டோம் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஏ யூனியன் பியோட வேல்யூ வந்து கொஸ்டினில் எயிட்டி ஈக்குவல் டு ஏ பதிலாக கொஸ்டினில் டூ எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பிக்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்செக்ஷனோட வேல்யூ பத்து பேருன்னு கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டென் அந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் டென் ஆகும் அதனால் எயிட்டி வந்து நைன்டி ஆகிடுச்சு டூ எக்ஸும் த்ரீ எக்ஸும் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் எக்ஸுன்னு கிடச்சிச்சு மல்டிப்ளர் இருக்க ஃபைவ் இங்கே வந்தால் என்ன ஆகும்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ நைன்டி பை ஃபைஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்ன தான் எயிட்டின் தான் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர் க்ரியூ பேடி ஓன்லி பேடி மட்டும் பயிரிடுறவங்க எத்தனை பேர்னு கேட்டிருக்காங்க பேடியை பயிரிடுறவங்க எத்தனை பேர்னு நம்ம கொஸ்டினில் எடுத்திருக்கோம் டூ எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு எயிட்டின்னு கண்டு எயிட்டீன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்போ பேடியை மட்டும் பயிரிடுறவங்க வந்து டூ எக்ஸ்ன்றதுனால டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் பண்ணணும் எக்ஸோட வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க டூ இன்ட்டு எயிட்டீனோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் எயிட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ரூட் டூ சென்டிமீட்டர் இன் லென்த் த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் இன் சென்டிமீட்டர் கிவன் தட் டயக்னல் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஒன் ஆஃப் இட் சைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு ரெக்டாங்கிளோட லென்த்தும் பிரெத்தும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ லென்த் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் எயிட்டாக இருந்ததுன்னா பிரெத் வந்து ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பை ரூட் டூவாக இருக்கு இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஸ்கொயர் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா டயக்னல் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளை சைடாக யூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இதோட டயக்னல் நம்ம வரைகிறோம் இதோட டயக்னல் இந்த டயக்னலில் ஒரு சைடாக யூஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஸ்கொயரை கேட்குறாங்க இந்த டயக்னலில் ஒரு சைடாக யூஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு ஸ்கொயரோட ஏரியாவை கண்டுபிடிங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இந்த டயக்ராமே போடாமல் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா டயக்னல்ன்றது ஒரு சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர் உங்களோட நார்மல் ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயருக்கு நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணுவோம் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு சைட் இன்டு சைடு இல்லை சைட் ஸ்கொயர்னு சொல்லிடலாம் இந்த சைடுன்றது இங்கே டயக்னல் தான் இந்த டயக்னல் மட்டும் கண்டுபிடிச்சாலே நம்ம சம் கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி தான் இந்த டயக்னலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேசிக்காக ரெக்டாங்கிளோட ஆல் தி ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ரைட் ஆங்கிள் அப்போ இது கண்டிப்பாக என்னது நைன்டி டிகிரி
இது ரெண்டத்தையும் யூஸ் பண்ணி இப்போ இதோட டயக்னலாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டயக்னலாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பித்தாகரஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் பித்தாகரஸ் தியரம் உங்களோட எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லென்த் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிரெத் ஸ்கொயர் லென்த் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் சாரி எக்ஸில் உங்களோட த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ரூட் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ல இருக்கு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ரூட் டூ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மோட எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ளஸ் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ல வரும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் ரிசீவ் ஆகிடும் பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் ப்ளஸ் இங்கே டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ ஸோ இது வந்து எயிட் வரும் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் அப்போ டுவெல் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் மறுபடியும் ஒரு எயிட் மைனஸ் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் டென் டூ ஜார் டுவெண்ட்டி ரூட் டூ அப்படின்னு கிடைக்கிது எழுதியாச்சு இப்போ இங்கே இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இந்த நயன் இந்த எயிட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த எயிட் இவங்க நாலு பேரையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி கிடைக்கிது அதே மாதிரி இது ஒரு டுவெல் ரூட் டூ இது ஒரு டுவெண்ட்டி ரூட் டூ ஸோ ரெண்டுமே ரூட் டூ ரூட் டூ லைக் டேர்ம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் எயிட் ரூட் டூ அப்படின்னு கிடைக்கிது இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ் ஸ்கொயர்டோட ஆன்சர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்றது நம்மளோட டயக்னலோட ஸ்கொயர்னு அர்த்தம் டயக்னலோட ஸ்கொயர் தான் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயராக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதோட ச டயக்னல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் வந்து சைட் ஸ்கொயர் சைடுன்றது எக்ஸ்ன்றதுனால ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் நம்மளுக்கு இப்போ ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்போ நம்மளோட இந்த ஸ்கொயரோட ஏரியா வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றதுனால இந்த ஃபிஃப்டி மைனஸ் எயிட் ரூட் டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்ற சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்ற பி ஆப்ஷனே உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நீங்கள் இதுலேருந்து எக்ஸ் எடுத்து திருப்பி ஸ்கொயர் பண்ணாலும் அதே தான் வரும் நான் இங்கே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு மேட்ச் பார்க்க போகிறோம் உங்களோட டெக்னாமெண்ட்ரியில் இருந்து இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் தீட்டாவாக இருக்கும்போது தென் வேல்யூ ஆஃப் டேன் தீட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சைன் தீட்டாவுக்கும் காஸ்ட் தீட்டாவுக்கும் ஒரே வேல்யூ வரும்போது டேன் தீட்டா என்ன அப்படின்றது இந்த டேபிளில் பாருங்கள் சைனுக்கும் காசுக்கும் சேம் வேல்யூ ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ வரும்போது டேன் ஒன் இப்படியும் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கே பாருங்களேன் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ மல்டிப்பிள் இருக்க காஸ்ட் தீட்டா இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் டிவைட் ஆகும் அப்போ சைன் தீட்டா பை காஸ்ட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்லிக்கலாம் சைன் பை காஸ்ட்ன்றது ஆக்சுவலாக டேன் தீட்டான்னு அர்த்தம் டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வருது அப்போ டேன் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக ஒன் தான் உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கு அடுத்து பாருங்கள் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் காட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் காட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க காட் அப்படின்றது வந்து டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் இது உங்களோட டேனோட வேல்யூ டேபிள் வேல்யூ இதுக்கு வந்து நாட் டிஃபைன் இதுக்கு ரூட் த்ரீ இதுக்கு ஒன் இதுக்கு ஒன் பை ரூட் த்ரீ இதுக்கு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் உங்களோட டேனுக்கு காட்டுக்கு டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூஸ் இப்போ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபையும் ஒன்று தான் காட் ஃபார்ட்டி ஃபையும் ஒன்று தான் ஸோ இது என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டத்தையும் முதல்ல ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரையும் மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆட் பண்ணால் டூ வரும் மல்டிப்பிள் பண்ணால் ஜீரோ வரும் அப்போ மல்டிப்பிள் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் அப்போ கண்டிப்பாக செகண்டோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டியாக இருக்கும்போது டூ டைம்ஸ் கொசிகண்ட் ஏ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ நைன்ட்டியாக இருக்கும்போது கொசிகண்ட் அப்படின்றது யாரோட ரெசிப்ரோக்கல்னா சைனோட ரெசிப்ரோக்கல் சைனோட நைன்ட்டி டிகிரி யாருன்னு பாருங்கள் சைனோட நைன்ட்டி டிகிரி வந்து ஒன்று அப்போ கொசிகண்டோட நைன்ட்டி டிகிரியும் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒன்னோட ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் தானே அப்போ டூ இன்ட்டு கொசிகன் ஸ்கொயர் நைன்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூ தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன்று தான் டூ ஒன் ஜார் டூ தான் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் வரும் அதனால் டூ ஒன் ஜார் டூ தான் அப்போ இந்த டூ தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் லாஸ்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க